la Unione Europea si preoccupa di proteggere il consumatore da delle dichiarazioni false sui prodotti alimentari e quindi c'è un'apposita legislazione. Eh, tecnicamente si chiama eh, la legislazione degli health claim. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si possono fare delle rivendicazioni di carattere salutistico sugli alimenti, però naturalmente queste devono essere corrette, devono essere quindi sostenute da degli studi clinici che abbiano effettivamente la capacità di dimostrare che gli effetti rivendicati esistono davvero. In questo ambito eh, un aspetto particolarmente importante è relativo alla possibilità di promuovere degli oli d'oliva di, di qualità particolare proprio in base alle loro caratteristiche salutistiche. In particolare quando gli oli d'oliva contengono delle quantità rilevanti di polifenoli che sono delle sostanze che hanno un'attività antinfiammatoria la Commissione europea permette che ci sia una dichiarazione di questi effetti favorevoli per quanto riguarda la prevenzione della malattia infiammatoria che riguarda l'apparato cardiovascolare. Allora, non è così facile che gli oli normali d'oliva pur extravergini abbiano un contenuto così elevato di polifenoli purtroppo, soltanto alcuni, quelli che contengono almeno 250 mg di questi polifenoli per ogni litro. Quello che c'è di favorevole per la regione Puglia è che eh, il tipo di cultivar ehm, che vengono coltivate normalmente in Puglia, almeno in alcune zone, ma anche il tipo di eh, clima migliora il contenuto di polifenoli. Io sono all'interno di un progetto in cui si sta studiando anche dal punto di vista proprio della produzione dell'olio a partire da queste olive particolarmente di buona qualità come si può ottenere il risultato migliore quindi la migliore protezione del consumatore.